Пятый канал представляет. Кто? Открывай дверь, придурок. Что, что? Вы сколько раз говорили, а? Ты что, а? Вы сколько раз просили. Я тебя предупреждал. Что ты? Я тебя предупреждал. В следующий раз убью тебя и твою собаку. Блин, спокойно. Подонок. Так, давайте-ка еще раз, только без мата и спокойно. Без мата и спокойно? Как тут без мата? Этот шнырь вообще охренел. Фамилия у шныря есть имя? Конечно, есть этот. Химию у нас преподает, как его Суриков, кажется. Ну и что он сделал? Что сделал? С топором на мне набросился, на куски чуть не порубил. Фига себе. Да. А еще детей учат. Погодите, между вами были какие-то ссоры или конфликты? Это, на прошлой неделе он с малым своим гулял. Сыном? Ну да. А я с шерифом. Собачка моя. Шериф – это собака. Ну да, собака моя, не бабушка же. Ну и он малой этот начал по площадке носиться. Орет, как придурок. Ну а шериф? Шериф! Он же боец. Он же чужих не любит. Шериф! Шериф, отмакойся! Ты питбуль? Став, ну и малой, руками полез и... Что, покусал он его? Да кой покусал, он же на морднике был, ну так чуть-чуть, помял. Давай, Лень, теперь твой ход. Я тебе там поставил автоматический режим, все равно у тебя выиграет. Да? Е4, Е5. Ого, и правда автоматически. Привет работникам охраны правопорядка. Ты как сюда прошел? Ну как то у меня вообще-то здесь родственница работает. Ну как родственница, родная сестра, если родители не соврали. Мне иногда кажется, что соврали. Леонид, приветствую. А это чего? Да, руки! Все, понял, понял. Так, Паша, тебе что надо, а? Ленчик. Сразу говорю, денег не дам. Ленчик, да ты чего? Ну я же сразу отдам, мне для дела. Я знаю твои дела. Да какие дела? Да ты что, там все чисто. Я просто в покерный клуб хочу пойти. Даже книжку себе купил. Редкую. Мне ее Колян посоветовал. А ничего, что в России казино запрещены? Это не казино. Это, ну как сказать, это клуб такой, ну, с игровыми комнатами, понимаешь? Для своих там все, ну, понимаешь? Да кто же вас туда пустит, молодой человек, если для своих? Вот лучше в шахматы и для ума зарядка. Он на меня заявление написал? Его собака чуть моего сына не загрызла, а в суд меня поведут. А не надо было ему дверь топором вышибать. Так я оплатил ремонт, дверь уже увезли. Сколько ему замечаний во дворе делали, чтобы он не выгуливал тут этого монстра. Папа, папа, я покатался. Пойдем домой. Да, малыш, скоро пойдем. Пойди еще чуть-чуть в песочнице с детками поиграй. Я не хочу. Ну пойди, пожалуйста. Теперь боится играться на этой площадке. Иди, иди, иди. Я недавно жену похоронил, сын не отошел от потери мамы. Сейчас еще и это. У него испуг сильнейший. Заикаться начал теперь. Ну и что теперь? Зарубить его за это? Да. А если так и останется? Вы понимаете, что он ему жизнь сломал? Мы понимаем и соболезную. Но месть это не выход, вы можете сделать только хуже. Сядете, и останется сын еще и без отца. Собака укусила Колю? Нет. Она была в наморднике? Да. Ну, я тоже отец и понимаю ваши переживания. Но бросаться с топором на человека... И что мне теперь делать? Поговорить с ним. Убедите забрать заявление. Куда это мы направляемся, молодой человек? Как бы поиграть. А кто тебе сказал, что здесь играют? Это закрытый клуб. Здрасте. 
И вход у нас только по приглашениям. Добрый вечер, Сергей Борисович. Добрый вечер. Сергей Борисович? Павел Валентинович. А вы какими тут судьбами? Ну как-то, я ж вас жду. Мы ж вроде как договаривались, да, Сергей Борисович? Да, этот господин со мной идет. Здрасте. О, господа. Леня. Какой Леня? Я же тебе сказал, Сергей Борисович. Добрый вечер. Здрасте. И давно Сергей Борисович тут как пусто рубит. Чего? Что ты пришел? Поиграть, что? Добрый вечер, нет, спасибо. Спасибо. Ты что пришел? Тебе же сестра сказала, чтобы ты не появлялся в этих местах. Так, ну а что? Что, я права не имею, что ли? Ты хоть играть умеешь? Конечно, умею. Я карты где-нибудь два стола три раза смотрел. Значит так, мы с тобой не знакомы. Добрый вечер, господа. Здравствуйте, Сергей Борисович. Присаживайтесь. Спасибо. Мы как раз начинаем. О, как кстати. Так. Здрасте. Здравствуйте. Такая... На удачу. Антон Максимович, доброе утро. Доброе. А у нас вызов. И угадайте, откуда? Ванечка, ты же знаешь, не люблю я твои загадки. Не смешные они и не интересные. Ну, все-таки, ну угадайте. Из Рязанска. Это понятно. А конкретнее? Ванечка, у меня в руках оружие. Не нервируй меня и говори. Короче, звонили соседи нашего гопника собакой. Говорят, слышали крики из его квартиры. Говорят, так орал, будто убивают. А потом стих. Поехали. Что, э, пистолет свой брать не будете? Нет, долго собираю. Если что, тобой прикроюсь. А вы все-таки не угадали. Бычков, там человеку может быть плохо. Это собака! Нет, всю дверь погрызла. Так, бабуля, давай ближе к делу. Что там случилось? Я не знаю. Я, как всегда, сидела, смотрела телевизор. Новости смотрела. А тут слышу лай, потом крики. Да такие крики, как будто там кого-то резали. Так несколько минут кричали. Вы не видели? Кто-нибудь к нему входил, выходил? Нет, не видела. Я ж пошла на кухню лекарства принять от давления. Мне же давление как подскочило. Не если не принять Спасибо. от давления, так я ж потом. Тихо, что-то не слышно никого. Я вам говорю, что даже за закрытыми дверями, которые сейчас в ремонте, и то было слышно. А теперь не губы. Он точно там был? Да был, точно был. Так, бабуля, идите, у нас сейчас операция тут будет. Вот же соседи попались. Хозяин неадекватный, и собака его такая же. Вань, давай ломать. Давайте. На три, четыре. Понял? Mm -hmm. Три, четыре. Ах, ты! Кто, Максим, звони уши? Я там накрыл. Антон Максимович, там столько крови, я дальше не пойду. Мог бы не стрелять, я бы сам справился. Ага, если бы она в горло вцепилась, у нее ж мертвая хватка. Господи, что здесь, что здесь за резня-то была? Вызывай экспертов. Ну, видимо, это несчастный случай. Собака загрызла человека. А по положению трупа, конечности и внутренности, очевидно, что потерпевший сопротивлялся собаке. Да, только как могла собака загрызть своего хозяина? Не знаю. Может, пьяный был или накуренный. Хотя не похоже. Да допандовался, короче. Ага. Леночка, можно я... А может, он бил ее? Ой. Шериф! 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 Это 
убийство. Что? Его убили. Я чувствую. Фу, прям никак не отойду. Значит, ты думаешь, что собаку отравили или опоили? Не как? знаю. Но с ней что-то сделали. Кто? Соседка сказала, что никто не входил и не выходил. Я просто говорю то, что чувствую. В общем, его убили. В собаку как вселился кто-то. В заключении так и запишем. В собаку вселился Аски Сотуна. Какая-то жуть. Очень смешно. Меня вытяните возле школы. Хочу пообщаться с этим. Дровосек. Пойдемте. Хорошо. Вячеслав Иванович, скажите, вы в курсе, что сегодня случилось с вашим соседом Коровиным? Да, слышал. Откуда вы об этом знаете? Сосед Лаврентий Федорович позвонил. Он иногда с Колей сидит, когда я на работе задерживаюсь. Да. Так, а вы сами где были в полдвенадцатом? Так на работе. А подтвердить может кто? Конечно, все мои коллеги. Я не понимаю, вы что, меня подозреваете? Его собака загрызла, я тут еще. Мы просто собираем сведения. Вы извините меня работать, а через полчаса Колю врачу вести. Лечить заикание. Хорошо, не смею вас задерживать. Слушаю. Алло, Антон Максимович, это помощник мэра беспокоит. Вы бы не могли бы сейчас подъехать к Арсению Николаевичу Крупову домой? Он вас ждет. Хорошо, что вы согласились уделить мне время. Это вам спасибо, что спасли мою репутацию. Ведь я всегда знал, что мой брат идиот и самодор, но он даже не догадывался, в каких масштабах. Я теперь ему спуску не даю. На прошлой неделе мопед племяннику подарил, а то держал в черном теле парня. Совсем помешался с этим псом своим. А, слушайте, а что я все о себе да себе? О чем вы хотели спросить, Антон Максимович? А, знаете, это дело старое, но очень важное для меня. Его вел мой покойный брат и... Да-да, я в курсе. Самоубийство. Жалко. Говорят, хороший Арсений был Николаевич. мужик. Арсений Николаевич, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришел новый проект по детским садикам. Срочно просит утвердить подрядчик. Ну и что там? Вот посмотрите, тут несколько вариантов есть. Здрасте. Коля, ты мне должен. Ты помнишь? Леня! А! Боже, откуда ты взялся? У меня же так работа нервная, хочешь, чтобы у меня инфаркт сопротивил. А я буду без нее жить. Лена, у меня есть план. Я очень рад за тебя. Желаю успехов в реализации. Ты не понял, Леня, ты. Это покера, я знаю, как с тобой сломать лаве. Во-первых, кому это нам? Мне и так вчера весь вечер косы за тебя смотрели. Ну что ты подозреватель? Я тебе объясню, что я работаю в полиции. В клубе по чужим именем. Ты соображаешь, чем это может закончиться? Да, но ничего страшного. Победу и со испытателями. Организуй, пожалуйста, официальный обед для всех нас в Вареничный. Вареничный? Да, возле школы. Пройдемте. Ну, хорошо. Так вот, по поводу моего брата, Арсений Николаевич, мой брат вел дело об убийстве Крестовского. Да, помню я Крестовского. Авторитетный был предприниматель. Схлестнулся не больше, не меньше, как с холдингом Тул нефть. Именно. Нефтеперегонный завод. Серьезные московские люди. Вот моя отдушина. Делаю в свободное время. Да-да, вареничная, возле школы. Да, нефтеперегонные. Именно. Не по сейке шапка. Тул нефть решила вопрос в стиле 90-х. Ну, правда, москвичам потом тоже досталось. А вы-то что хотите, Антон Максимович? А я хочу найти тех людей, кто заказал моего брата. А то вы не знаете. Я вам скажу по секрету. Доказательств у меня нет. Но если Тул нефть ликвидировала Крестовского, ваш брат докопался до убийцы, кто, по-вашему, его убил? Почему тогда они закрыли дело и объявили моего брата самоубийцей? Антон Максимович, дорогой, ну что вы как маленький? Где мы, где они? Кто-то кому-то позвонил в высоком кабинете, дело замяли. Они столица. У них возможности. Чем я могу вам помочь? Могу я посмотреть всю документацию? Ради бога, скажу помощникам, вам пришлют. Только мой вам совет. Не лезьте в это дело. Поберегите себя. Вот скажи, ты там много выиграл. 
чего? Курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает. Ну вот. А тут нормальная схема. Мы с тобой разрабатываем условный сигнал. Если у меня нормальная карта, то я тебе раз условный сигнальчик. Ты карту сбросил. Все, мы никого не разбудим. Чистая схема. Так иди отсюда. Иди. А то когда вот этим чемоданом экспертиза напишет, что умер недомогание. Ребята, работаем сами. Вообще, такие случаи редкость, но, к сожалению, происходят. Особенно с бойцовскими собаками. Но какие именно случаи? Ну, когда хозяин бьет собаку или выпить любит. Бойцовские собаки на дух не переносят алкоголя, им крышу рвет. С другой стороны, если бы он постоянно пил, то эта собака бы его давно на тот свет отправила. Крепче поводок. А у нашего алкоголя в крови не обнаружено. Ну, чуток, там бутылка пива не больше. Ну, от бутылки пива точно не бросится. Тут надо хорошенько вмазать, так чтобы контроль потерять. Остановка перед барьером. А я вот думаю, мог ли кто-то дать команду псу? Ну, это вряд ли. Собака слушается только хозяина. Ух ты! Молодец. Ну, или тренера, если с ней занимается. Скажите, пожалуйста, а когда собак купили? Ну, года два назад. Сейчас я точно могу сказать. Шериф. Годы 9. Покупатель Коровин Сергей Николаевич. Спасибо за информацию. Спасибо. Все, счастливо. Работаем, работаем. Коровин Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Стоп, а у нас же Георгий, Вань. А, это брат его. В смысле, брат, а, а почему я об этом не знал? Я не знаю, соседи сказали, что они как не общаются, поэтому я и подумал, что... Ты мало думаешь, и все не попад. Вызывай его. Сергей Николаевич, когда вы виделись с братом в последний раз? Года полтора назад. Они а странно ли для братьев, живущих в одном городе? Э, да мы поссорились с ним. Из-за чего? Не, мне жить тогда негде было. А мать квартиру ему отписала. Так он меня даже пожить не пустил. То есть теперь это ваша квартира, да? Да. Ну а при чем здесь это? Вы что, думаете, я ему собаку подарил, чтобы она его загрызла, и квартира мне досталась? Это ж полный бред. Сергей Николаевич, а где вы были вчера в половине двенадцатого? На стройке. Я прораб. Там на этих уродов все время орать надо, иначе вся работа встанет. А как давно вы подарили вашему брату собаку? Э -э два года назад. Щенком. У него день рождения был. Он всегда такой мечтал. То есть вы собаку не дрессировали? Да нет, конечно. Я когда к нему приходил, она даже на меня кидалась. Бешеная. Блин, зря я подарил ему эту собаку. Получается, он это... Из-за меня? Блин. Вы лучше скажите, может ли кто-то подтвердить, что вы были на работе? Ну так мужики. Сергей Николаевич, больше вопросов нет. Можете идти, если что, мы вас вызовем. <как> да, что-то он мутный какой-то. Антон Максимович, я пробил телефонные звонки, как вы просили. Так, что? Вот, э, ну, в то утро нашему Жмурику трижды звонил Суриков. Жмурику Суриков. Стихи прям получаются. Последний звонок был за час до смерти. Так, а вот это уже надо внимательно проверить. И же, как этому Сурику, и возьми с собой Лену. А я тем временем заеду к директору на стройку. И заодно к нашему патологу Анатому Стас Сергеевичу загляну. Антон Максимович, одну минутку, голубчик, у меня тут работа кипит. Скажите, что у нас насчет собачника? Ну, с ним все без сюрпризов. Травмы несовместимые с жизнью нанесены зубами животного. Я на всякий решил сделать и вскрытие собаки. В смысле? Ну, мало ли. Но должен сказать, что ничего такого в желудке не было, кроме резиновой рыбки, шариковой ручки, мочалки. И вот ошейник. Сам свой ошейник сожрал. Монстр. Дурдом какой-то. Что-то не сходится? Дело в том, что все указывает на то, что это несчастный случай, но, но я не знаю. Понимаю. И мне показалось, что поведение пса слишком патологическое. Но мозг не поражен. Признаков бешенства на первый взгляд ноль. 
Хотя, конечно, окончательный результат мы узнаем только через несколько дней. Бак посев раньше не взойдет. Кстати, вы укол сделали? Да, Стас Сергей, спасибо, что напомнил. Сделаю обязательно. Вы это, если что, заподозрите. Звоните мне сразу. Сергей Николаевич в тот день был до 11 часов. А потом уехал, сказал, что у него очень сильно болит голова. А вы не помните? Стоп! Где кабель? Где кабель, блин? Верну тазот! Да, у нас в тот день должен был быть небольшой сабантуй. У Михайловича тройня родилась. Представляете, тройня. Мужику 60, а жена ему тройню. Я поздравляю. Да не меня, Михайлович. Я понял, Михайлович, скажите, пожалуйста, а он точно уехал? Да точно, блин. Мы говорили, останься. Мужики просили. Ну, даже я остался, а он все-таки уехал, блин. Ну, ну. Все, я понял. Спасибо большое. Да, да. Да. Да, все хорошо. Тройня, тройня, блин. Ну. Да, фантастика. Да, я звонил ему. Чего вы нам ничего не сказали? А я разве должен был? Извините. Мне казалось, что это наше Папа, с ним личное дело. Здрасте. Здрасте. Давай, проходи. Проходи, вот сюда садись. Сейчас, извините. Не, нормально, да? Между прочим, мы с ног сбились, а у вас там дела личные. Ну, ничего, что помогло заинтересовать полицию. О, да, вот, кстати, угощайтесь. Мы вместе с Колей лепили. Спасибо. Ай. Чего? Ты, как ты, должны сидеть в тюрьме. Пошел ты. Тебе засунь. Пошел вон, сосед. Перелопатка только осторожнее, очень горячо. Осторожно. И перекладывай в тарелочку. Хорошо? Вы встречались вчера с ним утром. О, да, я встречался с ним вчера. Уже сами посоветовали заметить это дело, чтобы он забрал заявление. Вот я и. А где вы встречались? Да, здесь, через улицу, есть кафешка Анжелика. О чем говорили? Да ни о чем. Дал ему денег, попросил забрать заявление. Он сказал, заберет и все. Ну, пойдем. Ну, знаю. Антон Максимович, вы уже? Да. Был на стройке, брат Коровина соврал насчет алиби. Директор не подтверждает. Антон, это Суриков его убил. Доказательство. Его надо арестовать, а потом под давлением улик. Каких улик? Ну, каких улик? Я надеюсь, ты понимаешь, что мы не можем арестовать человека из-за твоих видений. К делу их не подошьешь. И Куликова мне плеш проел, что мы тянем с этим делом. Ах, Куликова! Так, Лен, не начинай. У нас есть зацепка. Если Коровин дрессировал шерифа щенком, то это означает, что тот помнит его как хозяина. А у Сурикова твердое алиби. Да. И прикус далеко не собачий. Кафе через дорогу трудно проверить. Хорошо, проверим. Э, помню, ничего такого. Спорили о чем-то сильно, но без драки. А когда это было? Я заступил в 10, ну, где-то в 11 примерно. И как долго сидели? Минут 30, не больше. Он пиво допил. А, вспомнил, этот, что на фото, он на пиво жаловался. Говорит, кислое, запах странный. Причем первый бокал выпил, и ничего. Выпил второй бокал, и вдруг ко мне с предъявой. Дескать, я бокал ему поменял. Ну, протухло. Ну, такое бывает. Ему запах не понравился. А мы новую пеху с утра привезли. С нее разливали весь день. Вот. А с этим у нас строго. Таких шнырей я знаю, лишь бы не платить. Они же за этим столиком сидели, да? Да. Экстрасенс? У меня работа, извините. Ваше слово? Двести. Двести. Повышаю. Триста. Всем привет. Скрывайтесь. Вастрит, поздравляю.
Пас. Пас. Открывайтесь. Две пары. Поздравляю. Опа. Кто там? Это я. Не прогонишь меня? Здравствуйте, Мария Степановна. А что я тебя прогонять должна? Мне что, этот мужик с собакой, брат, сват? Если бы я тебе не верил, я бы это дело в два счета бы закрыл и глазом не моргнул. А так я хожу, мучаюсь. Неужели не видно? Да посади ты мужика за стол. Весь день промаялся. Садись. Есть. Вот. И чаю дай пока горячий. Варимся вот. Крыжовник. Силы дает. Да, мне бы силы сейчас самое но. Лен, да ты не злись. Ну, в нашем деле же как бывает. Если что на поверхности лежит, так и хочется его схватить. А сколько дел таких, когда все просто. О, злодей, бери его. Копаться начинаешь, а преступник настоящий в кустах сидит да посмеивается. Умный ты, мужик, Антон Максимович. Говоришь хорошо и понимаешь все. Ну, а... Да только это всей жизни касается. В смысле? А вот, к примеру. Встретил ты человека хорошего, и помогает он тебе во всем, и улыбается, и со всем расположением. А повернешься спиной, он тебе в спину нож. Ну, бывает такое? Всякое в жизни бывает? Да в жизни-то всякое бывает. Только я... О твоей жизни говорю. Бабушка, он сейчас про меня подумает. А ты не смеешься. Ты тоже такой змейкой бываешь. Угу. Эх, ну что ж, засиделась я у вас, скоро автобус. Бабушка, может, за ночуешь чего-то на ночь глядя? А? а корову кто доить будет? Ты? Или ты? Ну, пошла. До свидания, Мария Степановна. Приятелю своему скажи, поберечься ему надо. Это какому приятелю? Да тому, с которым ты оборотни ищешь, который твоего брата извел. Татаринова? Татаринова или еще кому. Ветер его волосы шевелит, и с косой за ним по пятам ходит. Не провожайте. Вы выиграли. Да что ж такое? Сам в шоке. Редкое везение. Угу. Еще виски. Я повышаю. Тысяча. Повышают. 1500. Пас. 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 Скрывайтесь. Ее пара. Поздравляю, Сергей Борисович. Спасибо. Здравствуйте. А что-то срочное? А наше с вами дело, по-вашему, не срочное. Вы уже что-то придумали? Я подключила креста. Думаю, что пора ему уже приниматься за дело, а то устроился как на курорте. В общем, пусть поднимает свою братву и пора действовать решительно. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что Мосова трогать нельзя. Тем более... Сейчас, когда он стал чуть ли не близким другом мэра. Я понимаю. Понимаете, у нас тут небольшая проблема с журналистом. Ходит по редакциям, поднимает старые связи. Похоже, так ничему не научился. Плохо, что не научился. А ведь нам с вами, Ольга Валерьевна, двоечники не нужны. Вот пусть этим и займется крест. 
У него давно руки чешутся. Да, только без лишнего резонанса. Вы же знаете, по улице шляется много шпаны. Обыватели вечерами выходить из дома не безопасно. Я поняла. Ну, я же вам говорю, ну, это брат его убил. Да сейчас люди за квартиры такое творят. А, а этот же продумал. И собаку подарил два года назад. Вань, главное, не кто убил, а как? Кто убил, вообще не вопрос. Вот именно. Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Готов, Максимович, вот. Есть хорошие новости. Готовы результаты анализов. В крови этого жмурика обнаружен ацет альдегид в повышенных количествах. Вот. Я же говорила. А есть и плохая новость. Уксусный альдегид может вырабатываться в организме при излишнем употреблении алкоголя. И от него несло, как от водочного завода. Антон, я вижу, что это отравление. Да при чем здесь отравление? Ну, выпил он лишнего и все. Он как-то натравил на него собаку. Ну как? Что, собака почувствовала, что хозяин отравился и решила загрызть его, чтоб не мучился? Может... Когда он вернулся, от него пахло суриком. Я не знаю. Слушайте, а помните, нам этот собачник говорил, когда эти собаки чуют алкаши, их прям клинить начинает. Да не только эти. Точно. Запах. Черт, я не догадался сразу. Собаки воспринимают мир через обоняние. Бычков, ты молодец? Ну, наконец-то, а то все редко думаешь. А Бычков-то голова. Голова, голова. Стас Сергей, спасибо вам большое. Скажите, а это соединение можно получить в кабинете химии? Скорее всего, да. Химик! Здорово. Ты что пришел? Что это? Ну что, доля твоя? Я вчера хорошо поднял, ты мне в этом помог. Да ничего я тебе не помогал. Хм, забери это быстренько. Слушай, я с тобой по-карифански бабусикам делюсь. Ты еще взять западло? Давай, сегодня опять ворвемся. Ну мы же команда. Да никакая мы не команда. Я и сам могу выиграть. Как знаешь. Э, нет, ну если хочешь, можешь иногда мне подавать сигнал. Девочка, у нас выезд. А мне понадобится небольшая химическая экспертиза. Аккуратней спила. Проблема в том, что у нас действительно нет никакой доказательной базы. И максимум, на что мы можем рассчитывать, это установить, что из имеющихся реактивов в кабинете химии Суриков действительно мог получить этот ацетальдеги. Но это же не основание выбегать. Слушай, у меня в школе тоже с химией проблем было. Я даже учил показ на букву W и спрашивает, что это? Я говорю, Volkswagen. А это Малибден был. Это Вольфрам был. Ну и какая разница? Господи, ты как моя училка прям. Полиция без церемона вламывается в мою лабораторию. Есть же какие-то нормы, в конце концов. Вы учитель химии? Нет, физкультуры. Скажите, пожалуйста, вы не хотели бы нам поподробнее рассказать о вашей встрече с коровьем в кафе? Я вроде все рассказал. Вас интересует что-то определенное? Да. Что вы подлили коровину в пиво? Официант видел, что вы что-то подливали, а потом он жалостный вкус пива. К тому же мы нашли в крови у него Что мы нашли? Ацетальдегид. Вот, в больших количествах. Так что вы намеренно хотели его отравить. Извините, мне сына на танцы вести. В следующий раз повестку присылайте. С удовольствием поговорим. Если нагреть вот раствор этилового спирта с солями серебра, то можно получить хорошо знакомый нам растворчик ацетальдегид. Ну, тем, что был на... найден в крови убитого. И что? А то, что вы, Вячеслав Иванович, подозреваетесь по убийстве Коровина Георгия Николаевича. Да вы что? О каком еще убийстве? Э, алло! Ждани, ну куда? Даже если я действительно подливал раствор в такой дозе, это может вызвать 
Только тошноту. Откуда вы знаете, какая была доза, если вы не подливали этот раствор? А разве я сказал, что не подливал? Но я не собирался его убивать, понимаете? А что вы хотели? Чтобы он ночь на толчке провел? Но я просто хотел, чтобы эта мразь ощутила себя на месте моего сына. Думал, пес на него просто порычит, ну, запнет за ногу. Кто же думал? Вы же сказали, что он согласился забрать заявление. Если бы. Он решил надо мной поиздеваться. Не нужны мне твои деньги. Мне надо тебя засадить. А в итоге вы сами себя засадили. Пап, пап, а мы так на танцы опоздаем. Папа сейчас с дядями поговорит. Идем, я тебе расскажу про химию. Значит так. Хотя, конечно, если вы будете все отрицать, будет тяжело что-то показать. Что мне светит? Статья 109 16 Причинение смерти по неосторожности. Два года лишения свободы или исправительных работ. Но, если вы завтра ко мне явитесь повинной, я сделаю вид, что этого разговора не было. И тогда, учитывая, что вы один воспитываете сына и другие обстоятельства, я уверен, что суд ограничится условно. Ваше слово. Тысяча. Пас. Повышаю на три тысячи. Три. Повышаю. Повышаю. Пять. Леня, что ты делаешь, Гилл Палу? Кто за Леня, Борисович? Я не Леня, вы ошиблись. Ну-ка, давайте сюда охрану. Тут какой-то развод. Ну, какой развод, мужик? Ты что, сидим нормально играем? Молодой человек, пройдемте со мной. Да ладно, нормально, сидим, играем все же. Да, руки убери, слышишь? Слышь, иди броди. Что ты меня трогаешь, слышишь? Убери руки! Ай, Леня! Сделай что-нибудь, ты шмент! Что? Так, спокойно, спокойно, я сам, я сам. Пожалуйста, не надо, вот. Ну-ка, пошли отсюда. И чтоб я вас больше тут не видел, ясно? Я тебя запомнил, понял? Ну, 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 ну прости, я что, виноват? А кто виноват? Чего ж ты карты не сбросил, когда я глаз чесал? У меня все капилляры полопались. А ты чего не сбросил? Я тоже чесал. Потому что у меня карта хорошая была. А у меня, по-твоему, плохая, да? У меня вообще-то стрит-флэш на руках сидел. Чё? Может, ты еще скажу, у тебя десятка пиковая была? Шестерка. Блин, я перепутал, Леня. Где мне теперь играть? Блин, все деньги. Слушай, а может, в Минск поедем? Там вообще, говорят, все легально, ну, реально. Так, ну-ка иди отсюда. А то как дам, эксперты не познают. В другую сторону.